প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তাই না আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায় থেকে বন্ধনী ব্যবহার করে কিভাবে গাণিতিক বাক্য লিখতে হয় এবং কিভাবে সেই গাণিতিক বাক্যগুলো সমস্যা সমাধান করতে হয় সে বিষয়ে আজকে আমরা জানব চলো তাহলে আমরা একটু বইটি খুলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা গণিত বইয়ের একষট্টি পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কি আছে একটু লক্ষ্য করো প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে বন্ধনী ব্যবহার করে গাণিতিক বাক্য তৈরি করো একটা সাধারণ গাণিতিক বাক্য তৈরি করতে হবে দেখো ক নাম্বারটা প্রতিটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা এবং আমার কাছে একশো টাকার একটি নোট রয়েছে আমি দশটি সিঙ্গারা কিনে কত টাকা ফেরত পাবো বন্ধুরা এই গাণিতিক বাক্যটা ভালো করে পড়ো এবং একটু চিন্তা করো কি বলেছে বলেছে প্রতিটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা প্রতিটি মানে কি একটি একটি সিঙ্গারার দাম কত ছয় টাকা এবং সেই সিঙ্গারার দাম কিন্তু আমার দিতে হবে আমার কাছে যে একশো টাকা আছে সেখান থেকে তাহলে দেখো এখানে বিয়োগ চিহ্ন আছে এবং এখানে গুণ চিহ্ন আছে আর এই যে দুই পাশে এটা দেখতে পাচ্ছ এটাই তো বন্ধনী তোমরা এর আগেও জেনেছ এটা তাহলে আমার কাছে যে একশো টাকা আছে তাহলে এটা কোন ঘরে বসবে একটু চিন্তা করো তো হ্যাঁ এই প্রথম ঘরে বসবে কারণ সেখান থেকে আমার কিন্তু সিঙ্গারার দামটা দিতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখি কোথায় এটা লিখতে হবে আমার কাছে আছে কত একশো টাকা তাহলে আমাদের একশো হবে কোথায় এই ঘরে একশো সংখ্যাটি বসবে এবার দেখো বলেছে প্রতিটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা তাহলে একটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা তাহলে আমরা প্রথম ঘরে সিঙ্গারার একটি সিঙ্গারার দাম লিখছি এবং আমি সিঙ্গারা কিনবো কয়টি দশটি তাহলে ছয় টাকা দামে সিঙ্গারা আমি কিনবো কয়টি দশটি তাহলে দেখো আমাদের এই যে এই বাক্যটি সাধারণ একটা গাণিতিক বাক্য হয়ে গেল আমরা পরবর্তীতে গুণ এবং বিয়োগের কাজ করে এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান কিন্তু করব। এবার চলো খ নাম্বারের দিকে আমরা একটু লক্ষ্য করি কি বলেছে দেখো একটি ইলিশ মাছের দাম তিনশো টাকা একটি ইলিশ মাছের দাম তিনশো টাকা এবং এক জোড়া কবুতরের দাম দুশো টাকা কি বলেছে এক জোড়া কবুতর জোড়া মানে কি বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক ধরেছ দুটি মিলে হয় এক জোড়া তাহলে এক জোড়া কবুতরের দাম দুইশো টাকা একটি ইলিশ মাছ এবং একটি কবুতর কিনলে আমার মোট কত খরচ হবে তাহলে আমার কি কিনতে হবে কিনতে হবে একটি ইলিশ মাছ আর কিনতে হবে একটি কবুতর কিন্তু এখানে আমাদের একটি ইলিশ মাছের দাম কিন্তু দেওয়া আছে কিন্তু কবুতরের দাম কিন্তু দেওয়া আছে দুটো কবুতরের দাম একসাথে দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমাদের একটি ইলিশ মাছের দাম কিন্তু তিনশো টাকা তাহলে আমরা প্রথম ঘরে একটি ইলিশ মাছের দাম লিখছি এরপরে দেখো বন্ধুরা যোগ চিহ্ন দিয়ে বন্ধনীর মধ্যে এখানে কিন্তু কি চিহ্ন দেওয়া আছে ভাগ চিহ্ন কেন বলো তো এই যে এক জোড়া কবুতরের দাম দেওয়া আছে সেখান থেকে আমার বের করতে হবে একটি কবুতরের দাম তাহলে দুই এক জোড়া কবুতর বা দুইটি কবুতরের দাম আমি প্রথম ঘরে লিখব তাকে যদি আমরা যেহেতু এক জোড়া মানে দুই তাহলে দুই দিয়ে যদি ভাগ দেই তাহলে কিন্তু আমি একটি কবুতরের দাম পেয়ে যাব তাহলে প্রথম ঘরে আমি এক জোড়া কবুতরের দাম লিখছি দেখো এক জোড়ার দাম দুশো টাকা আর যেহেতু এক জোড়া আমি একটির দাম বের করব তাহলে আমার কত দিয়ে ভাগ দিতে হবে দুই দিয়ে এই হয়ে গেল আমাদের গাণিতিক বাক্য তৈরি পরবর্তীতে আমরা ভাগ এবং যোগের কাজ করে এটিও কিন্তু সমাধান করব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গ নম্বর অঙ্কটির দিকে একটু লক্ষ্য করি কি বলেছে দেখো একটি বাধা কপির দাম পঁচিশ টাকা এবং একটি কুমড়ার দাম ষাট টাকা হলে দুইটি বাধা কপি এবং তিনটি কুমড়ার দাম কত হবে এই গাণিতিক বাক্যটা একটু চিন্তা করো কি বলেছে একটি বাধা কপির দাম দিয়ে দিয়েছে একটি বাধা কপির দাম কত পঁচিশ টাকা আর কি দিয়েছে একটি কুমড়োর দাম কত দিয়েছে ষাট টাকা কিন্তু আমি কি একটি করে কিনবো না আমি বাধা কপি কিনবো কিন্তু দুইটি তাহলে আমার বাধা কপির দাম পঁচিশ টাকায় হবে না বেশি হবে তাই না আবার কুমড়া কিনবো কয়টি তিনটি তাহলে আমি প্রথমে বাধা কপির দাম লিখছি দেখো প্রথম ঘরে আমি একটি বাধা কপির দাম লিখছি পঁচিশ আমি বাধা কপি কিনবো কয়টি দুইটি তাহলে পঁচিশকে দিয়ে আমি পঁচিশ 
के अमी जो दी दुई दिए गुण कोडी ताहोले किन्तु अमार दुई टी बाधा को पीड़ दाम पे जावो ताले पोचीश गुण दुई बुझते पड़े चुतो क्या नो अमी खाने दुई लिखे थे जेहतु अमी दुई टी बाधा को पी किन्वो एबार इस साथे की जोक पड़ते होंगे कुम्रार दाम ताहोले अमादे एक्टी कुम्रार दाम को तो शाट्टका देखो एक गानी तक बाक कोटा उकिन्तु आमदे तोड़ी हुए गलो। आम्रा पौरुवोत्ती ते एक गुन दुटी कम कोडे जो कोडे आमदे दाम कोतो पोड़े आम्रा किन्तु इटा पौरुवोत्ती ते बेर कोर्गो। ताहोले एक काज गुलो कोट्टे गले आमदे कोतो गुलो जिनिश किन्तु अवश्य ही मोने रखते होंगे। की की जिनिश मोने रखते होंगे � तो हमने चाय लेकिन तो शेटा खाता ते उल्लिखित नहीं ते पारो। गानी तीक बाग के समुच्चय समाधान कोड़ा समाए हिशा बेर क्रोमोटी मोने रखते होंगे। बा धारा बाही कोता गुलो अमादे की की मोने रखते होंगे। अमरा शेटा एक टू जेने नहीं बा देखे नहीं। एक टा किन्तु तुम्हादे बोएन मध्य उल्लिखा है से। � जो दी गणितिक बात के जोग बा बियोग एवं गुण बा भाग उभाई थाके तबे प्रथमे गुण बा भागे समाधान करते होंगे की बोले थे गणितिक बात के जो दी जोग बियोग गुण भाग एग्लो थाके ताहुले हमरा कुंटीर काज आगे करवो गुण एवं भागेर काज किन्तु आगे करते होंगे ये टा किन्तु अमदर मुने रखते होंगे एर पौड़े देख गुण एवं भागेर क्षेत्रे बाम थे के डाने हिशाब कोटते होंगे। इर पौड़े देखो कि आते गणितिक बात के बंधनी थाकले आगे बंधनीर भेतोरेर हिशाब कोटते होए। गणितिक बात केर भेतोरे जो दी बंधनी दवा थाके ताहले बंधनीर मोड़ भेतोरे जे जोग बियोग गुण भाग थाक बे ठीक ए एकी नियोमे शे बंधनीर � ताहोले चलो आम्रा यह तो खून जे गानी तिक बाक्को गुलो लिखे थीलाम शेगलो यहाँ निक्टु शामाधान कोडी शिक्षार्थी बोंधुरा ताहोले आमदे प्रथमे कौन नंबरे गानी तिक बाक्को टी की थीलो तुम्हादे मोने आंसे गानी तिक बाक्को टी बोयर मुद्दे दावाचे एरोखुम कोडे ताईना लोखो करो तो एरोखुम दावाचीलो एवं आमी शिंगड़ा कीने थीलाम कतोटी दोष्टी ताहोले ये भावे लिखे थीलाम ताईना बंधुरा चलो इबार अमरा समाधान कोडी तो समाधान कोडा रागे अमरा जे एक टू आगे जेटा देखे स्टी जहाँ मधे की की मोने रखता हुए हिशाब टी कौन दिखते के कोड बो बाद दिखते के ए दिखते के जाबो ताई तो जोग बियोग गुण भाग ए चार ताई जो दी होए ताहुले अमी जो दी बाक कोटी ऐ भावे लिखी एक्शो बियो छोए गुन दोष ताहुले देखो आम्रा किन्तु एकाने बंधुनी कास्टरा ना कोडे बंधुनी टा किन्तु तूले दिए थी क्या नो वालो तो कारण आम्रा जानी जब बादिक थे के जावर समय आम्रा किन्तु गुन बाभाग जे कास्टी थाग बे शेटाई किन्तु आगे क एवं तुम्हारे दर बोए देखो एकाने किन्तु लिखा आचे दोष एकाने लिखा आचे छोए ताहुले गुन्नो एवं गुनो जो दी जायगा पौड़ी बर्तन करे इटर किन्तु मानेर कोनो पौड़ी बर्तन होए ना तुम्ही एकाने दोष लिखते पारो एकाने छोए लिखते पारो एकी हो बे उत्तर छोए गुन दोष शाह अबर दोष गुन छोए शाह ताहुले � बीओ छोए गुण दोष का तो शाट ताहुले एक्शो थे के अमरा इबर शाट बाद देबो ताहुले तुमरा तो बुझते ही पाच्चो का तो हबे चोलीश ताहुले अमरा जो दी दोष टी शिंगड़ा कीनी छोए टका दमे ताहुले दुकानदार के जो दी अमरा एक्शो टका दे ताहुले अमरा कोई टका फेरुत पावो चोलीश टका फेरुत पावो ताईना बं बुए गानी तेरी बाकी टी क्या मुन चिलो बंधुरा ये रखो मैं एक टी बॉक्स तार पड़ी की चिलो जो बंधुनी बंधुनी ऐमुन दवा चिलो ताईना बंधुरा तो अखो नामरा इखने की कोडे चिला हम प्रथमे प्रथम घरे लिखे चिला एक टी लिशेद दम एक टी लिशेद दम की एक टुलोखो करो बुए हैं तीन छोटा का ताहुले नामरा इखने कोतो लिख बो 
তিনশো আর এক জোড়া কবুতরের দাম কত লেখা ছিল দুইশো টাকা আমরা এখানে লিখবো দুইশো আর ভাগ করেছিলাম কত দিয়ে দুই দিয়ে একটি কবুতরের দাম বের করার জন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই গাণিতিক বাক্যতে যোগ এবং ভাগ আছে তাহলে কোনটির কাজ আমরা আগে করব ভাগের কাজ তাহলে এই বাক্যটিকে কিন্তু আমরা এইভাবেও লিখতে পারি তিনশো যোগ দুইশো ভাগ দুই দেখো কেন এভাবে লেখা যাবে কারণ এখানে যোগ আর ভাগের মধ্যে বন্ধনই না থাকলেও কিন্তু আমরা ভাগের কাজটাই আগে করব তাহলে আমরা লিখছি তিনশো যোগ দুইশোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে উত্তর হ্যাঁ ঠিক বলেছ একশো তাহলে তিনশো যোগ একশো কত হবে দাম চারশো টাকা আমাদের একটি ইলিশ মাছ আর একটি কবুতর কিনলে আমাদের কত খরচ পড়বে চারশো টাকা গ নম্বর গাণিতিক বাক্যটি আমাদের কেমন ছিল এমন ছিল তাই না বন্ধুরা তখন আমরা কি করেছিলাম এখানে লিখেছিলাম একটি বাধা কপির দাম কত ছিল পঁচিশ টাকা আমরা বাধা কপি কিনেছিলাম কয়টি দুইটি তাহলে দুই দিয়ে গুণ করেছিলাম তাই না বন্ধুরা এরপরে কি ছিল কুমড়ো একটি কুমড়োর দাম কত ছিল ষাট টাকা আমরা কুমড়ো কিনেছিলাম কয়টি তিনটি দেখো এখানে গুণ চিহ্ন আছে আর আছে কি যোগ তাহলে আমরা যে জিনিসটি জেনেছি তাহলে আমাদের কোনটির কাজ আগে করতে হবে অবশ্যই গুণের কাজ আগে করতে হবে তাহলে এই বাক্যটিকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি দেখো তোমাদের বইয়ে কিন্তু এভাবেও দেওয়া আছে তাহলে পঁচিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে পঞ্চাশ যোগ ষাটকে যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে একশো আশি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো কেন আমরা এই গুণটি আগে করেছি কারণ আমরা জেনেছি যোগ বিয়োগের আগে গুণ ভাগের কাজ করতে হয় তাই এ দুটো গুণ করে আমি এখানে লিখেছি আবার এই যোগ চিহ্ন দিয়ে আবার এই কাজটি করে এখানে লিখেছি এখন আমরা এই দুটি যোগ করে দেব আমাদের গুণের কাজ শেষ তাহলে আমরা বাধা কপির দাম এবং কুমড়োর দাম চলো যোগ করে ফেলি দেখো এই এককে শূন্য এই এককে শূন্য তাহলে শূন্য শূন্য যোগ করলে কত হবে এককের জায়গায় আমি শূন্য লিখলাম তারপরে দেখো দশকে আছে আট এই এখানে দশকে আছে পাঁচ আট দশক আর পাঁচ দশক কত হয় ঠিক ধরেছ তেরো দশক সেই তেরো দশকে এখানে দশকের ঘরে তিন লিখলাম আর আমার হাতে আছে কত এক শত সেই এক শত আর এই এক শত যোগ করলে কত হবে দুই শত তাহলে দেখো আমাদের দুইটি বাধা কপি এবং তিনটি কুমড়োর দাম হচ্ছে দুইশো তিরিশ টাকা চলো আমাদের গণিত বইয়ের একষট্টি পৃষ্ঠায় চার অনুশীলনীর যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো একটু সমাধান করে আসি এখানে যে যোগ এবং গুণ আছে কোনটির কাজ আগে করব আমরা হ্যাঁ ঠিক বলেছ আমরা আগেই জেনেছি যোগ বিয়োগের আগে আমরা গুণ ভাগের কাজ করব তাহলে আমাদের এই বাক্যে কি আছে গুণ আছে তাহলে যোগের আগে কিন্তু আমরা গুণটা করব তাহলে এইটুকুর কাজ আমরা কিন্তু প্রথম লাইনে করব দেখো ছয় যোগ পাঁচ বারো কত পাঁচ বারো ষাট তাহলে আমরা লিখলাম ষাট তাহলে দেখো এখানে ছয় যোগ ষাট তাহলে ছয় যোগ ষাট কত হয় ছেষট্টি তাহলে আমাদের এই সমস্যাটির কিন্তু আমরা সমাধান করে ফেলেছি চলো এবার দুই নম্বরটাতে যাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এই গাণিতিক বাক্যটির দিকে একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখো কি কি প্রক্রিয়া আছে একটি আছে বিয়োগ আর আছে কি ভাগ তাহলে বলো তো কোনটির কাজ আমরা আগে করব বিয়োগের কাজ না আমরা কিন্তু আগেই জেনেছি যে আমরা গুণ বা ভাগ থাকলে সেটির কাজ আগে করব তাহলে আমরা কিন্তু এই অংশটি আগে করব চলো আমরা সমস্যাটির সমাধান করি তিনশো বিয়োগ এখানে দেখো একশো পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ আমরা কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে ভাগ করা শিখেছি দেখো ভাজ্যতেও আমার এককের স্থানে শূন্য আছে এবং ভাজকেও এককের স্থানে শূন্য আছে আমি ভাজ্য এবং ভাজকের একক স্থান থেকে যদি শূন্যটা বাদ দিই তাহলে কত হবে ভাজ্য হবে আমার পনেরো এবং ভাজক হবে পাঁচ পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে উত্তর কত হবে তিন তাহলে এখানে 
150 কেও যদি আমি 50 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমার ভাগফল হবে কিন্তু 3 তাহলে 300 বিয়োগ 3 300 থেকে আমি যদি 3 বাদ দেই তাহলে আমার কত হবে 297 তাহলে আমাদের কিন্তু দুই নাম্বার সমস্যাটির সমাধান আমরা করে ফেলেছি এবার চলো আমরা 3 নাম্বার গাণিতিক সমস্যাটি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা 25 গুণ 4 এই কাজটি কিন্তু আগে করব তাহলে চলো আমরা সমস্যাটির সমাধান করি 200 বিয় এখন আমরা গুণ করে লিখি 4 আর 5 গুণ করলে কত হয় 4 5 20 20 এর শূন্য লিখছি হাতে কত আছে আমার 2 তাহলে 4 2 এ কত হবে 8 8 আর 2 এ 10 তাহলে কত হলো 4 25 এ 100 তাহলে 200 থেকে আমরা 100 বাদ দিলে আমাদের কত থাকবে ঠিক বলেছো 100 আমাদের কিন্তু তিনটি সমস্যা সমাধান আমরা করে ফেলেছি আর একটি আছে চলো এটাও আমরা করে ফেলি এখানে আছে যোগ এবং ভাগ আমরা অবশ্যই ভাগের কাজ আগে করব তাহলে এই টুকের কাজ আমি কিন্তু প্রথমে করব তাহলে দেখো 60 যোগ 30 কে 6 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে হ্যাঁ ঠিক বলেছো 5 তাহলে 60 আর 5 এর কত হচ্ছে 65 আমরা কিন্তু আমাদের 61 পৃষ্ঠায় যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সবগুলো কিন্তু সমাধান করে ফেলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আজকে আমরা কি জানলাম কিভাবে বন্ধনী ব্যবহার করে গাণিতিক বাক্য লিখতে হয় এবং কিভাবে তার সমস্যা সমাধান করতে হয় এবং যে জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা অবশ্যই তোমাদের মনে আছে যে একটি গাণিতিক বাক্য আমরা সমাধান করার সময় বা দিক থেকে ডান দিকে যাব আর একটা কি মনে রাখতে হবে যদি যোগ বিয়োগ অথবা গুণ ভাগ থাকে তাহলে অবশ্যই গুণ বা ভাগের কাজ আমরা আগে করব তাই না এবং বন্ধনী যদি থাকে তাহলে বন্ধনীর ভিতরে যদি গুণ বিয়োগ যোগ ভাগ থাকে তাহলে ঠিক একই নিয়মে গুণ এবং ভাগের কাজ আগে করব তাহলে আমরা কিন্তু এই ভাবে এই কাজগুলো করতে পারবো তাহলে চলো আমরা একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নেই পারবে না তোমরা নিশ্চয়ই পারবে তাহলে আমি কিন্তু তোমাদের নতুন চারটি অঙ্ক বানিয়ে দেব তোমরা কিন্তু অবশ্যই খাতার মধ্যে অঙ্কগুলো তুলে নেবে এবং সেগুলো সমাধান করবে চলো আমরা বাড়ির কাজ নিয়ে নেই কি করতে হবে দেখো এক নম্বরে 10 যোগ 12 গুণ 5 আমরা কিন্তু জেনেছি কোনটির কাজ আগে করতে হবে সেইভাবে কিন্তু সমস্যাগুলোর সমাধান করবে দুই নম্বরটি লিখে নাও 75 যোগ 30 ভাগ 6 তিন নম্বরটা দেখো 200 বিয়োগ 50 গুণ 2 লিখছো তো খাতায় সবাই চার নম্বর দেখো 150 বিয়োগ 100 ভাগ 25 এগুলো কিন্তু তোমাদের বইয়ে নেই খাতায় কিন্তু তুলে নিতে হবে ঠিক মতো তুলে নাও তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাড়ির কাজগুলো নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণ খাতায় তুলে নিয়েছো তাহলে এই কাজগুলো কিন্তু তোমাদের অবশ্যই করতে হবে এবং আজকে আমরা যেভাবে শিখেছি ঠিক সেইভাবে কিন্তু করবে এবং স্কুল খোলার পরে অবশ্যই তোমাদের গণিত বিষয়ের শিক্ষককে খাতাটি দেখাতে ভুলবে না কিন্তু সম্মানিত অভিভাবক আপনারা অবশ্যই বাচ্চাদেরকে এই অঙ্কগুলো করার সময় পাশে থাকবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থেকো সুস্থ থেকো